这么着急叫我过来，有什么事吗？我做来的青菜挺新鲜的，你拿点回去给孟小皮。妈，这些菜啊，你要着自己吃啊。我们家啊，什么都有。哎，女儿，我还有个事情想跟你说一下。什么事啊？你说。这不，你爸前两天不是生病了？我向邻居家借了两千块钱，邻居都向家里来讨要好几次了。你看你手头宽不宽裕？宽裕的话，请借点给我，等我把这个菜卖完了再还给你。老爱家我也去过了，可是他……妈，你看你这说的什么话？你要用钱，你跟我说，干嘛找您去借？你养了两个女儿，我现在身上没那么多现金，你等着，我回去给你拿。哎。你要是为难的话，那就算了。妈，你等着我。老公，老公，老公，怎么了？老公，你先给我两千块钱呗。要两千块钱干什么啊？前段时间啊，我爸生病了，我妈管邻居借了两千块钱，现在邻居问他要嘞，你先给我，我先帮他还了。妈、啊、生病了，你怎么都不告诉我一声？我真不知道你怎么想的。老婆啊，你把这个钱，耶，人呢老婆，你走这么着急干嘛？老公，你要有什么事吗？这个钱啊，你拿着。老公，你……刚才啊，我去房间拿钱去了。我的意思是呢，爸生病住院这么大的事情，你都不跟我讲一声。这里啊，有一万块钱，你先拿着。两千块钱呢，给妈还账，剩下的给他们当零花钱。老公，谢谢你对我妈这么好。俗话说啊，有一个好女儿，不如一个好女婿。老婆，你还跟我客气什么？我们呀、啊、都是一家人，父母养我们小，我们就应该要养他们老。老公，这些钱还是你给吧，你给比我给要好。好，走，我们一起去看妈。妈。妈。妈，爸生病这么大的事情，你怎么都不跟我们说一声呢？还有，你向邻居家借两千块钱干什么？我们又不是没有。妈，这一万块钱啊。你先拿着，以后有什么困难直接跟我们说就行了。女婿，你给这么多钱给我干嘛？妈，你就拿着吧。说句实话，人上了年纪啊，手里有钱啊，心里才踏实。你跟爸把经济养这么大也不容易，作为儿女呢，孝顺你们也是我们应该做的。妈，钱啊，您随便花，千万别舍不得。不够了，你再跟我们要。只要您二老身体好，就是我们做儿女啊最大的幸福啊。行。你们今天都别走了，妈给你们做好吃的。行，妈，好久没吃你做的菜了。走，妈，我给你打下手。哎，这个人穿的人模狗样的，居然让人捡瓶子。确实。小妹妹，你看，哥哥给你捡了好多瓶子。谢谢哥哥。不用谢。老板，你每天都过来看他，为什么不直接给他钱呢？我给过他，他不要，走吧。
。老板，人都到齐了，可以开会了。哦，好的，我这就去。老板他在医院呢，他得了重症，如果再找不到合适的心脏的话，可能就刚才在路上有个农民工一直盯着我。农民工？是的。哦，对了，给我捐心脏那个人找到了吗？找，找到了，就是那个农民工的妹妹。什么？哥，你记得一定要把这个交给张医生。开心一点。对，开心一点。你等我一下。来，妹妹，许个愿。我死了。<笑>如果有来生的话，我一定要活过二十岁，因为我这辈子还没谈过恋，还没牵过男孩子的手。最重要的是，我还没好好报答哥哥的恩赐。要不是因为我，哥哥现在已经是公司的大老板，这辈子亏欠哥哥，只能下辈子再活。没有，没有亏欠我。你是哥哥的亲妹妹，哥，我最大的愿望是，希望哥哥可以，可以长命百岁，早日娶个嫂子。这是他家的地位。走，马上开车去他家。哥。怎么少十万块钱啊？哦，对了，时间太赶了，我们来得及告诉你，咱妈生病住院了，我汇了二十万块钱过去。凭什么用我的钱啊？这是我买车的钱。这都是我俩赚来的钱，这怎么都变成你的钱了？哎，走吧走吧，赶紧去医院吧。对对对，赶紧去医院把钱给我要回来。你说什么啊？到底是钱重要还是咱妈命重要？我可不管，你要是不把钱拿回来，我们就离婚。离婚？你就你？我以前怎么就没看出来你怎么这么自私呢？我自私。哼，你要是兄弟姐妹，听到你妈生病，都躲得远远的，凭什么用我的钱啊？我算是看清楚了，咱俩结婚这么多年了，你分得这么清楚？喂？喂，金姐，打你电话一天都没接，你妈这边没事了，你就放心吧。是是，是我妈呀。对，是你妈